God, hello. Hello, teacher. Good evening. Good evening. How are you doing today? My teacher and you? I'm doing awesome. Thank you for asking. How's your day been so far? Fine. It's a uh, it's cansado, tired. Tired. Oh, tired. A tired day. <clears throat> a lot of things to do at work. <clears throat> Excuse me, teacher. Did you do a lot of things at work? Yes, teacher. I work at uh, 6 a.m. From 6 a.m.? Yes, start. And finished? Um, 5, 5 p.m. <laughs> oh, yeah. That was a long, long day for you. <laughs> yes, teacher. Okay. Yeah, but it's almost over. So we finished the class and I hope that you sleep well. And uh, I'm sure that you have completed the platform. Did you? Have you completed all the platform? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, of course. Excellent. Any uh, extra? One week, one week, half I finished my platform, remember? Yes, <laughs> some of you have the certificate already yeah. in the second week. <laughs> That's awesome. So is there any exercise that you would like to check before we start the um, review? No? Oh, That's fine. Okay, so if, if um, yes, uh, we're going to continue with the review then since you don't have any issues with exercises. So we're going to move on and continue with the review. Okay. And guess what? It's raining here. <laughs> Oh, really? Oh, yes. my God. Be careful with your <laughs> recording. Yes, I will do that as much as possible to, um, to finish this class. <laughs> <laughs> yes, so uh, today is the last class, as you may know. So we're going to um, go ahead with the review and hopefully uh, we will be off for about two weeks. Yes, they told me that. Eh, mm -hmm. Me adelantaron que va a ser un break como de dos semanas aproximadamente para que empiece el otro. Esperemos que sea así y no más, ¿verdad? Porque aparte que uno se enfría, el proceso se hace más largo. Exacto. Uh, so, let's, uh, yesterday we stopped here. Uh, yesterday we were reviewing the short answers. We reviewed gerunds as well. So in this exercise, we are going to use gerunds. We are going to complete the statements that we have here using the expressions from the box. And the first one that we have is commute. Do you remember what commute is? Translate, move. Uh, yes, that refers to, yes, when you uh, move. Desplazarse. Yes, when you move from one place to another one, that is commute, right? Uh, if you are using a mean of transportation, yes, that's commute. Okay, let us repeat that vocabulary. Commute. 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 Learn languages. Learn, language. Learn, languages. Learn languages. Start her own business. Start start business. Use a computer. Use, Use a, computer. a computer. computer. Work under pressure. Work, Work under, under pressure. pressure. Work with a team. Work, Work with, with a, a team. team. Okay, so we're going to do this exercise. Remember the number one is done as an example and the expression 
work under pressure has been already used, meaning that we're not going to, to use it again. So you just use each expression once. And let's read the example. It says, Teresa enjoys being a journalist. She has to write a new story by 4 p.m. every day, but she doesn't mind working under pressure. So as you see, we have mind and after mind, we are using a gerund. She doesn't mind working under pressure. This is um, how we are going to develop this exercise. I'll give you time for you to write the answers in your notebook. So you can write number one, working under pressure, number two, three, and so on, until you complete uh, six. Using these expressions, remember, and gerunds. I'll give you time, and I'm going to be here in case that you have any question. by because she says use a computer. Three. When you should, you should work alone all day, but she enjoys work with a team. So, Ellen worked for a large company, but she's interested for a chosen to sell in Carlo has put you in the town, but she knew for a few. Carlo has put you in the town, but he's known his own. Cindy has to write to war. Finish, teacher. Okay. Finish, teacher. Stop. Okay, uh, volunteer for number two. Me, teacher. Okay. Ichiro is a novelist. He writes all his books by hand because he hates use a computer. Using. Using. Uh huh because he hates using a computer. Okay. Like, oh, yes, okay. good selection. Number three. Me teacher. Me teacher. Oh, I have a lady, quien fue la chica que habló? I am. Okay, Anna y luego Walter. Thank you. Uh, Gwen usually works alone all day, but she enjoys star hair uh, no, perdón, work with a team. Mm. It's okay, but something is missing. Working. Working. Uh -huh. mm. He hates working with the team. Oh, do you hear that? Oh my God. Okay, <laughs> number four, Walter. Someone fell down, teacher. <laughs> okay. Uh, number four. Okay. Ellen works for a large company, but she's interested in, in starting, starting her 
own business. Okay, that's correct. Thank you so much, Glenda. Carlos has to use Portuguese in Japan at work, but he's not very good at learning language. All right, excellent. And number six, volunteer. Volunteer for the last one. Me teacher. Okay, Milton, thank you. Cindy has to drive to work every day, but she doesn't like, how do you say commuting? Commuting, commuting. 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 But she, she doesn't like commuting. Excellent, very good, well done. Okay, so you have any question on this exercise? Questions? No, no teacher, no teacher. Okay, good. So we're going to move. And the next topic that you told me or you asked me to review, it was about the adjectives and the order. Okay, when there are multiple adjectives, uh, they have a specific order. So, nosotros vimos que adjective y adverb, ¿verdad? Fue el tema que fue, pues me recordaron ahí que fue el tema primero que vimos. Eh, definimos que era un adjective, que era un adverb, pero eh, cuando se usan múltiples, muchos adjetivos en una oración, tienen un orden específico. Uh, who wants to read this slide? Me teacher. Good evening. Me, teacher. Good evening, evening. Reina. Okay, Walter, go ahead. Uh, multiple adjectives. In some cases, you might use more than one adjective, even as many as three or more, to describe a noun. In these cases, the adjectives need to follow a pattern based on their type or category. In this and the following examples, adjectives are listed in italics. He's an excellent older Italian teacher. I bought, I bought a huge round wooden table. Okay, excellent. Questions? Preguntas? Teacher, me recuerdo el orden de los adjetivos de una, de una palabra que dice osascomp. Yeah, object, tamaño, no me acuerdo qué significa, pero eso no recuerdo la palabra. Uh -huh. Lleva un, un orden, orden específico. Eh, lo que sí que al final pone el nombre de lo que está describiendo. Al final va a ir el noun. Exacto. Pero a, a veces para describir, acordémonos lo que decíamos, para qué sirven los adjectives. Es para eso, para describir sí. un noun. Yes. Pero, a veces necesitamos más de un adjetivo para describir un noun. Por ejemplo, usted va a una zapatería y, y, y le dicen, bienvenido. Y le dicen que va a querer, aquí estoy, que, que, que va a bueno, ver la canción, ¿verdad? Entonces, <risa> <risa> ¿qué va a querer? Entonces, este, <risa> eh, usted ya le dice, necesito un par de zapatos negros. Pero ¿cuántos pares de zapatos negros? Los quiere de tacón, de lustrar, de charol, italianos, eh, brasileños. O sea, a, hay miles de, de, de adjetivos que usted puede para describir específicamente el zapato que usted anda buscando, ¿verdad? Entonces, eso lleva un orden específico. Si voy a decir primero material, luego color, luego talla y por último el nombre, que en este caso es... Zapato. Zapato. Ajá, entonces cuando estamos utilizando varios adjetivos, multiple adjectives, entonces ellos aquí dice follow a pattern, siguen un patrón, que es lo que voy a mencionar, en qué orden lo voy a mencionar. Y eh, quiero ver, bueno, aquí en el ejemplo está el listado en italics, dice, ¿qué se refiere italics? Son las letritas estas que son como acostadas, ¿cómo le llaman? Exacto. Cursivas. Cursivas. A eso se refiere the word italic. Ya le estaba buscando Walter, ¿verdad? Yeah. <risa> no. <risa> <risa> italic. 
No, no. Uh, yeah, italic. So, eso es let, <laughs> letra cursiva es tan. So, he's an excellent older Italian teacher. I bought a huge round wooden table. Ellos van siguiendo un pattern. Eh, adjective order. ¿Quién quiere leer esta? Mi teacher. Thank you, bueno, si puedo. Claro. <laughs> one more than, than one adjective is used to describe a noun. English speak, you say a specific adjective order, order when phrasing each adjective. If they do this in writing form, they sometimes se separate, 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 separate each adjective with a con when comma the with a comma with with a comma when the adjectives are coordinate. No, no, te, no, no. First, first, first owl. 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 That's it. Is, that's, they have a uh, equal. equal way, equal way, and call be reversed. Reverse uh, without, without, without sounding the mailing. Of the sentence as in I, he drives a bill expensive Herman car her employer is an is starting all Dutman Dutchman in other cases, when you say adjectives that are not in the coordinate for the to describe an interesting mention and be a place the adjective in the following order for the number one ancient room. Opin opinion an interesting book a uh, boring lecture number two dimension a uh, big upper a uh, big wallet number three h a new car a uh, modern building in ancient ruin number four sharp a uh, square box and uh, all maps or front bar. Number five, color a uh, pink hat, a uh, blue book, a uh, black coat, black coat. Number six, origin, Italian shoes, a uh, Canadian town in American cars. Number seven, Material a uh, wooden a wooden book a uh, wooden sweater a plastic toy. Okay, thank you so much, Reina. Good. Um, vamos a ver qué tenemos que decir acá. Eh, lo que les explicaba, verdad? Cuando estamos colocando los adjetivos, eh, ellos Bueno, los vamos separando con una coma cuando pues, son varios. Pero estamos enlistando eh, una serie de adjetivos. Van separados con una coma. Eh, y dice que the notch per the owl es cuando ellos tienen un peso igual o son, eh, pueden ser colocados sin, sin cambio en el significado. Right. Uh, he drives a big, expensive German car. Aquí ven cómo va la puntuación. Estamos haciendo una listado. So, 
we are separating the adjectives by commas. In other cases, when adjectives that are not, well, cuando no son coordinados, describe a noun, the adjectives in the following order before the noun. Okay, van a ir en este orden antes del noun, but del noun siempre lo mencionaremos de último. Primero vamos a dar la opinión. Y tenemos ejemplos de adjetivos para dar opinión. For example, interesting o boring. Esos son para opinión, ¿verdad? En mi opinión es interesante, aburrido, eh, colorido, etc. Opinion, right? Eh, dimension, luego va a ir la dimensión. Or size. Or, yes, dimension or size. Eh, the age, la, la edad, ¿verdad? El, el, por ejemplo, si es nuevo, si es viejo, si es moderno, etc. Shape. Se refiere a la forma, qué forma tiene. Luego vamos a mencionar color. Luego el origen, de dónde viene. Y por último, el material. Veamos, vamos a hacer un ejercicio. Aquí les he dejado lo que acabamos de leer, el orden. Number one, dimension. Opinion, sorry, dimension, age, shape, color, origin, and material. And we have some other examples. These examples of nouns modified by with three adjectives. Si se fijan, van modificados con tres adjectives in the correct order, following the explanation from the previous section. Uh, notice that in sentence adjectives are not separated by commas. The type of adjectives are listed in parentheses in, and in order following each example. So if you see a wonderful old Italian clock. Estamos hablando de un reloj. Primero, a wonderful. ¿Qué es eso? Opinión, que es la uno. Mm -hmm. Luego tenemos, no hablamos de la dimensión, pero sí de la edad, old. Aquí está, age. Eh, no habla de la forma, no habla del color, pero sí va de último el origen. Ok, Italian. A wonderful old Italian clock. So ahí pueden ir siguiendo con esto. If you see the next example, it says a big square blue box. Primero menciona la dimensión. And then it says, nos vamos hasta shape. Square, cuadrado. And then color. Luego va el color. Y luego la, el noun, que es caja, box. Now, a distinguishing pink plastic ornament. Primero es la opinión, es distinguido. Luego se va hasta color. Color. Y luego... El material. material. Ajá, material. Y tenemos el último ejemplo. Slim, new, French, trousers. ¿Qué tenemos primero? La dimensión es slim. Son eh, esbeltos. Uh, new. Sería la edad, ¿verdad? Nos vamos a la edad. Y por último, vamos hasta el origen. French. Trusers. ¿Quedó claro aquí? Este ejemplo de cómo se van siguiendo este patrón. Yes, teacher. Ok. Eso no es como que se lo van a memorizar ahorita, pero la idea ya la entendieron. Y luego viene práctica, práctica, teacher, práctica, práctica. Teacher, si yo quiero hablar de un reloj, por ejemplo... En opinión, ¿qué puedo decir? Eh, I have a, fan, a clock fantastic. Uh, primero sería el adjective. Fantastic okay. clock. Ah, I have a fantastic clock. Uh -huh. ah, uh -huh. Coma, podría ser coma. Eh, la coma solo es cuando va haciendo como un listado. Cuando va a mencionar varios y se van separando por coma. 
el que va antes del noun, ese ya no lleva coma. Ok. okay. Uh -huh. Any other question? O sea, que es como describir en listado, teacher. Uh -huh. O sea, yo quiero decir, por ejemplo, I have amazing house o amazing car, for example. Eh, ahí no hay, solo, no, solo está mencionando un adjective y luego el noun. Ok, ¿qué más le puedo meter? Ah, ah ok, pues, podría ser amazing, coma, be, be, new car, coma, long, porque puede ser largo, ¿no? O no puedo decir square. Uh -huh. Along um, black from Japan. Japanese. Eh, y luego el material, ¿cómo puede decir? La, la aluminio, no sé, ¿qué puede ser? Metal. Metal car. Metal car. Ok. Could uh -huh. be, could be. Uh -huh. Y si yes. yo. Y si yo quiero meter una descripción, por ejemplo, después de cada coma, color negro y de origen japonés, tengo que hacerle oraciones pequeñitas, cortas, cada coma. No, porque no. tendría, ajá, oraciones pequeñas, tendría que estar mencionando el noun en cada oración, entonces no. Ah, okay. Okay, Sería claro. como bien redundante. Uh -huh. Ok. Ok, so, any other question? Can I say two or more opinion about one now? Yes. You For can... example, good, beautiful, cheaper. No. Yes, good, beautiful, cheap. Bueno, bonito y barato. Uh-huh, yes. Sure. Okay. Uh-huh. So there are more than one adjective that can describe an object. Mm -hmm. Any other question? I have one exercise for you. We have, eh, tenemos este ejercicio, que es lo que van a hacer. Siguiendo esto, este, este chart, lo van a poner en orden. Ahí tienen. Adjectives y tienen, por ejemplo, aquí vamos a hablar de un libro. Number one, book. Ajá, entonces vamos a empezar con qué. Tengo tres adjectives. Interesting, small and Spanish. ¿Qué va a ir primero? Interesting. Interesting. Ajá, and, and small. interesting. Small. Small, porque va la, la, la dimensión. An interested small. Spanish. Spanish. Luego origen. el origen. origen. Spanish book. Entonces la oración nos va a quedar. An interesting. An interesting small Spanish small book. Spanish book. Así nos va a quedar la uno. An interesting small Spanish book. Ok. Y para que no sientan aburrido, lo van a hacer en, en grupos. Ok. So, we did the number one and you have seven more to develop in group. So, let me create a breakout rooms. And this is in the material that I sent yesterday. Ok.
Okay, so everybody's here. We're going to check what you did. Okay, uh, let's see. Uh, can you see my screen? Yes, miss. Yes. Yes, teacher. Okay, good. Yes, of course, teacher. Uh, I want to do for number two. Me, teacher. Okay. Um, interesting. Um, a small punishment. Number two. I think. Oh, it's sorry. Yes. Um. A ugly. Um, rectangular modern picture. An ugly rectangular modern picture. Okay, sounds good. Sounds good. <laughs> okay, <laughs> number three. Yes, we're going to check number three. Hey, I will Okay. Um, boring old American opinion. Mm. Okay, and okay, it sounds good. Sounds Boy. good. Mm -hmm. It's sounds okay, good. teacher. Yeah, we're going oh. to check later. <laughs> number four. <laughs> number four. What do you have in number four? Me. Okay. A delicious ripe green apple. Mm, sounds very good. Sounds good. Volunteer for teacher, number... yes? me teacher. Mm -hmm. What does mean right? Maduro. 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 O madura ah, okay. en este caso. Okay. Teacher, no sería okay. delicious primero. Mm -hmm. Mm -hmm. Yes, delicious. first opinion. Yes. <laughs> first opinion. Yes, That's delicious. good. That's good. Uh, volunteer for the next one? Me teacher. Okay, Walter. Large black woolen sweet. Okay, sounds good. Uh, number six. Beautiful small mother house. Okay, modern house. Uh, seven. Me teacher. Okay. A uh, stranger's leather German magazine. Sounds good. And finally, number eight. Me teacher. Mm -hmm. Funny, funny green cotton cap. Okay, good. So here we have the answers. Oh, <laughs> missed an article. Yeah, indefinite or definite. Uh huh. An interesting <laughs> small Spanish Ooh, book. Bro. Number oh. two, an ugly modern rectangular picture. Yeah. Number three, a boring old American opinion. Number four, a delicious red green apple. Apple. Number five, a large black woolen suit. Number six, a beautiful small modern house. A large black. Ah, it's a suit, no suit. <laughs> okay. A strange slender German magazine. And the last one, a funny green cotton cup. So, as you can see, you did a very good job. Lo hicieron muy, muy bien, ya que están chequeando sus respuestas. So, and this is practice. Esto se va, eh, hagan listados similares de cosas que quieran describir, siguiendo ese pattern. And, and yes, eh, luego se va como acomodando y se va quedando más o menos. No se aprende así como de un solo. Dos malas. <laughs> uh, two, uh -huh. but uh, it's good. It's very good. Eh, aún así está bastante bien. Eh, anybody else? 
So, es primer ejercicio que hacen así. Si solo tuvieran dos malas, so, so you're good. You're good. Mm. Tenemos ocho equipo. Yeah. Oh, yeah. Nice. <laughs> good. <laughs> yes. Vamos so, con la hamburguesa. Segunda hamburguesa, hoy le toca a usted. <laughs> Las papas fritas le tocan. A... No, tiene que ser solo hamburguesas o, o algo diferente porque hamburguesas, papas fritas, nada, no, por eso que están hermosos ustedes. Estamos armando el combo. Ay, no los tripones. They are good. Tengo años de no probar uno de esos. Pura ensalada le voy a dar yo. Oh, nice. <laughs> you know, there is a, a, a very delicious one. It's my favorite. It's, an, it's from Wendy's. I think it's um, pecan pie, apple, and no, 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 no. Pero lleva manzanas y nueces, pecanas y no sé qué, pero es súper rica. La recomiendo. <laughs> Ese es el, el, el que trae eh, yogur y frutas. It, yeah. La ensalada esa lleva como manzana y nueces y un aderezo blanco, no sé, quizás ah, es sí, yogur, no sé. Sí, y trae una salsa dulce. Mm -hmm. Y es como agridulce, súper sí. wow. Ay, quiero una. <risa> Tal vez vaya <risa> mañana. <risa> <risa> yes. <risa> súper delicious. Yes, it's really, really delicious. Mm, ok, so. Creo que es por la única que no me molesta dar más de 5 dólares, porque a veces digo yo, ay, dar tanto por pura lechuga. 6.65, ¿vale? Pero, oh, esa, esa vale la pena, de verdad. Está muy sabrosa. Con bebida, con bebida. Sí, con bebida. No. Nice, pruébenla. Ok. Teacher, Ajá. ¿cuándo es la última clase? Today. Sí, creo oh. que, que sí va a ser ahora, creo yo, porque pues ya aquí ya se apaciguó el agua y no se me ha ido la luz. Mm -hmm. Finger cross, finger cross. Oh, sí. <laughs> porque si no, bueno. Ok, so. And keeping up, and keeping up recording. Yes, uh, yes, I'm recording, I'm recording. Ay, hagamos una excursión, ¿quién invita a la, a la ensalada? Va. <laughs> Nice. Vamos. Okay. Vamos, teacher. Thank you. Oiga. Con esto pagado, ¿quién no dice? Después Yo voy de... a San Salvador, no hay problema. Ah, ok. Yo voy Good. a Santana también. Welcome. Ok, great. Ok. Uh, now, let's see. Adverbs before adjectives. ¿Qué decíamos que era un adverb y bueno, un adjective, ya tenemos claro que un adjective describe un nombre. Yes. Ajá, el adjetivo nos da información de, que describe a este nombre. ¿Y ¿Qué hace un adverb? ¿Cuál es la función de un adverb? Describe un verbo, un adjective o un noun. Uh -huh. yeah. ¿Y ¿Qué nos dice? Um, uh, nos puede decir que algo puede ser rápido, que puede ser lento, nos puede decir que algo es... Ajá, uh -huh. they answer, know. ellos responden la pregunta del cómo, how, uh -huh. de qué manera, qué tanto. Uh -huh. Ellos nos, das, nos dan esa información, cómo, de qué manera o qué tanto. Uh -huh. Y en esto, es, es, es lo que ya pues al principio fue un poquito así como si sí, agarramos la información, tenemos la idea de qué función tienen. Y aquí no es de complicarse mucho. Lo único que ustedes tienen que saber que normalmente un adverb va antes de un adjective. O sea que si en la oración usted va a poner ambas, cosas, tiene que poner primero el adverb y luego el adjective. Uh -huh. En este caso, estábamos poniendo, por ejemplo, it's a really nice city. El adverb es lo que está en negrito. Luego tenemos el adjective. It's a really nice city. ¿Qué hace un adjetivo? 
también es como para dar mayor realce o más énfasis al adjetivo. También le ayuda como a, a aumentar la fuerza del adjetivo. Porque yo puedo decir, it's a nice city. Uh, I can say New York is a really, eh, eh, puedo decir, uh, New York is a nice city. Es una oración simple en la que estoy Charlie, diciendo que. Uh -huh. Y en este caso está describiendo junto con el adjetivo a la ciudad. Sí. Eh, I have never gone to Guatemala. I hope to go soon. <laughs> But people said that Guatemala is an interesting city. Mm -hmm. But uh, what about if, if I say Guatemala is a really interesting city? Ya mm -hmm. suena más tentador, más interesante la oración, That's ¿verdad? Cool. Es como que, ah, ajá, contame más, ¿verdad? Entonces ese el really es un adverb que le está dando fuerza al adjetivo, que en este caso es interesting, really interesting, lo está haciendo como crecer. Y esa es la función que también cumplen los adverbs. Entonces, no es como mandatory que usted toda la vida tiene que usarlo así, eso depende cómo o de qué forma queramos expresar las cosas. Yo puedo decir una oración simplemente utilizando un adjective o le puedo poner un adverb. Teacher, y si quisiera describir un verbo, ¿cómo lo hago? Igual. Oh, pero por ejemplo, San Juan is really nice. Ahí está escribiendo a, a San Juan o al verbo is. Uh, San Juan, eh, no, el verbo es cero estar. Ajá. Lo que estoy describiendo aquí es el sujeto. En este caso, el sujeto es San Juan. Porque me pienso ahí, creo que me acuerdo de San eso. San Juan que... es una ciudad o Ajá. algo así. En ese caso está describiendo al noun, ¿verdad? Digámoslo así. Uh -huh. Y si fuera un verbo, ¿cómo se hace? Describir. Teacher, ¿Será que es como en el, el adverbio que el adverbio lo que hace es modificar al verbo? No lo describe, Exacto. sino que lo modifica. Exacto. Sí, modifica al verbo. Por ejemplo, eh, wow. Play es un verbo, ¿verdad? Play. Mm -hmm. So I can say that uh, girls play nicely. Estoy describiendo o modificando ese verbo. Estoy diciendo que las niñas juegan eh, nicely, de manera eh, bonita, right? O sea, teacher, que los, los adjectives se transforman también en adverbs. Solo con algunas reglas de modificación. Uh -huh. Ah, ok. Uh -huh. So, okay. como ven, no es tan complicado. No, Ahora no. que ya tienen la idea, que la idea la empezaron a agarrar en el primer sección del módulo. Y ahora estamos como, ¿verdad? Rellenando esos eh, espacios. Ok. Any other questions? Y esto ayuda también vocabulario. Es necesario... Eh, practicarlos eh, conocerlos eh, y ahora que ya saben las funciones aquí tenemos adjective o adverb que necesito aquí number one he looked at me when I interrupt him and I have angry angry es un adjective si yo lo quiero convertir en adverb ¿cómo sería tengo que agregarle un L -E. sufijo. Ajá, L -E, L A, yes. L -L -Y, L -Y. L -Y. Angrily, angrily. So, ¿qué necesito ahí? Necesito el adverb angry o el, uh, perdón, el adjective angry o el adverb angrily. I think angrily. Eh? Angrily. I... Yes, that is the correct answer. ¿Por qué angrily? Acuérdense, angrily sería el adverb. ¿Y qué hace un adverb? Describe el cómo. ¿Cómo me vio? ¿De qué forma me vio? 
Oh. Enojada, enojadamente, <laughs> angrily, mm -hmm. <laughs> furiosamente. So he looked at me angrily when I interrupt, interrupt him. Yes, very good. So necesitábamos el adverb. So I know that this requires like critical thinking. Tienen que pensar, ah, ¿qué, qué necesito? Adverb, adjective. So creo que lo van a hacer mejor si es en grupo. Así es que lo voy a poner en grupo. Ya hicimos la uno juntos como ejemplo. So you can do the next one. And let me create the breakout rooms so you can complete this exercise together. Uh, let's make. Ay, no me deja recrearlos. Bueno, lo voy a dejar igual quizá. Yeah. Recreate. Okay.
teacher, I need more time. Oh, so <laughs> yes, I, I know that oh. uh, maybe you did a half. Probablemente yeah. llegaron a la mitad, ¿verdad? Interesting yes. exercise, hey, but teacher. I feel confused, teacher. <laughs> okay, so, eh, yes. Over I'm... time, over time, don't worry, teacher. Over time. Yeah. Okay, if you want. It's a lot, Walter. I keep pura lechuza. La verdad, sí. <laughs> yeah, I, I know that you're tired. This Se topic que... is interesting, teacher. Yes, yes it's really interesting. Es un tema Difficult. muy interesante. <laughs> interesante. Mm -hmm. Requiere mucha práctica. Requiere vocabulario. Y bueno, pues... Eh, Bueno, ampliamos el tema, pero sí, para la cuestión de los adverbs, ellos necesitan un prefijo o sufijo, ¿verdad? Que es la palabrita que yes. se agrega antes o después. Cuando es después, eh, por ejemplo, angry eh, es L-I, ¿verdad? Angrily. Mm -hmm. Happy, para hacerlo happily. es happily. happily. Necesita el L-I, uh -huh. pero no todos necesitan ese, sino que es de que pues para saber más del topic van a tener como que creo me adelantaron un poco de información y me dijeron que van a parar como por dos semanas entonces ya que tienen el hábito y la costumbre de conectarse a esta hora o después del trabajo busquen tutoriales o busquen información sobre los prefijos los sufijos cómo formar los adverbs ¿Verdad? Cuando leí todo eso y, y pues esto requiere mucho de que ustedes busquen eh, más. Pues yo sé que una hora diaria, ni siquiera es diaria porque los viernes no tenemos clases. Eso les ayuda mucho, les ayuda un montón eh, a las personas que han sido muy constantes. Los felicito a todos, eh, han progresado. Y, y por ahí, pues, incluso un día me descansé porque dije yo todos, Reinita, ayúdenme con tal ejercicio. Y ahí estaba Reina con todo ayudándole. <risa> <risa> ella dije, súper chivo que Reinita les está ayudando porque yo estaba pendiente del chat, pero no podía dejar de hacer otra cosa. Entonces dije, ah, me voy a agarrar si no termino esto. Pero ahí estaba y se están apoyando y este se sienten seguros haciendo ejercicios. Entonces, eh, púlense un poco más, vaya busquen más información esto de todos modos este tema lo van a ver más adelante en su congratulations you got to intermediate one <laughs> ya van a intermedio uno entonces esto ahorita ya llevan el conocimiento pero ustedes pueden adelantarse y buscar más información buscar más ejercicios acerca del tema para que se vayan sintiendo más seguros esto quiere mucha práctica y, y de eh, Buscar también más eh, fuentes de información. Esto lo pueden seguir. Pueden hacer lo que les digo. Buscar este, este tutoriales o más información sobre los cómo formar los adverbs. Eh, y luego pueden chequear aquí las respuestas, ¿verdad? Badly. Yes, badly. Yeah. <ríe> ya dijeron. Okay, Ricardo, ¿no? okay, Ricardo. Sí, ok. Ahí, ahí les digo. Ok, excellent. So, ahí pueden chequear las respuestas. Pueden tratar de seguirlos haciendo solos. De todos modos, van a tener tiempito estos días, ¿verdad? Sure. Es... I feel weird. This is the part when I say goodbye. Yeah. <ríe> so warm. Sí, este módulo otra vez con mis flor. Yes, I hope sure. today in the next module. Y terminamos todos los módulos con Miss Flor. Yeah. Oh, okay. <laughs> Great. Yeah. Teacher, you are a good, a good teacher. Congratulations. Thank yes. you so much. You're mm. awesome students. Son eh, excelentes, fantásticos. So, espero verlos de, de nuevo en el Intermedio, Dios mío. <laughs> Intermediate one. So congratulations. Crecieron las niñas. Ya crecieron. Y bueno, pues yo espero, ya llevamos varios módulos, espero que no, no me cambie, quiero seguir aquí. Pero si ese no es el caso, pórtense bien, sigan siendo you responsables. Five. No. You fight for us, teacher. <laughs> you fight for us, teacher. Que me no, muchas ofrezco teacher, la Teacher, sin usted, sin usted hacemos huelga. Yeah. Ya con dos, ya con dos. 
Ya con los inglés corporativos. Eh, no. Yeah, awesome. Le, les paramos en internet, teacher. No, don't be bad. Ya conozco un inglés corporativo, así que el que no conoce yo lo llevo. Vaya, yeah, excursión no. con las hamburguesas. Solo. <risa> ya se me huelga, huelga okay. de comida. Yeah, so, ah, no, bien, no, huelga don't... de hambre. Uh -huh. Yo creo que todos los que ya están solventes con la plataforma y si no, pues todavía tienen chance un par de días más, ¿verdad? Pero yo creo que los que están aquí están solventes con todo eso. Eh, so, pórtense bien, ¿verdad? Y aprovechen este tiempito. Sí, está bien descansar, uh -huh. van a dormir temprano, pero si pueden hacer algo, adelantarse un poco para el siguiente módulo y no enfriarse, estaría terrific. Y un yeah. adelanto, teacher, ¿de qué se ve en el otro módulo? Mm, repiten los temas que recién vimos, pero ya con, con más contenido, con otros temas, por ejemplo, hemos visto los eh, adverbs y todo eso con el tema de la ciudad, ¿verdad? Cómo describir una uh -huh. ciudad, así lo vimos. Puede que lo retomen, pero ya describiendo a una persona, usando adverbs y adjectives. Sí, retoman los mismos temas, los practican nuevamente, pero ya en otro como contexto, por decirlo así. Más estructurado. Más estructurado. Uh -huh. Ok. Ok, so, la idea ya la llevan fuerte. Uh -huh. Entonces, fortalezcanse más. Busquen información adicional. Hay muy buenos sitios, hay muy buenos materiales que pueden encontrar en YouTube. Uh -huh. Thank you so much. Ok, thanks you Thank and you for congratulations. Thank you. Thank you for stunt me, teacher. No, uh, no, it's been a pleasure. You're awesome students. <laughs> Thank you. Ok. Thank you, teacher. Thank you, too. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, too. Thank you, See you in the next level. See you. <laughs> See you ok, level, blessings. Yeah. Sleep well. Thank teacher you. Walter, no se me lo con los hamburgers. Ok. Ah, no, okay. con las ensaladas dijimos. Ah, oh, ensaladas. <laughs> ok, nice. Happy long weekend. Thank yeah, you. happy long weekend, lo hicimos. Yeah. Yeah. <laughs> sí, primer módulo que no reponemos. Ya, yeah. yeah, so. oh, yeah. yeah, team reponedor nomás. <laughs> ok. Invictos. So. Invictos, nice. Yeah. Okay, wish you the best. Sleep well and see you around. Thank you, teacher. Okay. Thank, Thank you. you. Sleep well, everybody. Bye. 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 Good night. Bye, teacher. Bye. Thank Bye. you. Good night. Take care. Bye. Bye. See you. See you. You're welcome. Hello. See you tomorrow, pero solo él. Only, only see you. <laughs> okay. Sleep well. See you around. Have a nice weekend. Okay, good night. Good night. Okay, good night. Bless. Blessing. Blessing. Queda pendiente con la